mình gọi là chiếc màn HMI các bạn ạ à, có ứng dụng trong nhiều công ty à, các anh anh ấy sử dụng nó để lập trình trong chương trình cho nó để điều khiển các hệ thống này hệ thống kia việc lỗi là mà nó có vấn đề sẽ biết có xử lý được không à, chạy 24V nhé đây là dương 24V này Đấy, để chỗ này cho chúng ta nhìn nhé Mình cấp âm 24V vào này Nó lên được nhưng mà chả nhìn thấy gì luôn Một chiếc màn kèm với cả cảm ứng đấy Đấy mình bấm bấm là nó tác động cảm ứng đấy các bạn nhé Màn cảm ứng các bạn ạ Nhưng mà màn hỏng rồi Bây giờ xem có cứu được không Cái này thì uh, nếu mà màn mới của nó cũng hơn 10 triệu Còn đây là cái màn này là của một cái bạn học cùng mình Học cùng cấp 3 Thời ngày xưa thì uh, lúc mình uh, ở nhà lái cung lông Tức là mình học xong lớp 12 ấy, Thì một năm mình ở nhà mình lái cung lông thay bố mình Còn uh, ông bạn này thì uh, đỗ cao đẳng công nghiệp Cùng với một vài ông bạn nữa À, học của cao đẳng công nghiệp và ông bạn này thì học à, ngành là điện công nghiệp học là hai năm sau à, 35 h cao đẳng mà 35 sau ra trường đi làm một số công ty và làm cho đen xô làm cho công ty đen xô dưới Bắc Thăng Long nội bài và làm một bộ phận bảo dưỡng sửa chữa xử lý sự cố máy móc làm đây rất khá là lâu lương cũng khá là cao sau đó là mới quyết định nghỉ bởi vì có một cái vốn tiền đi làm công nhân rồi quyết định nghỉ đi học về học liên thông lại quay trở lại trường cao đẳng công nghiệp học liên thông lên lên đại học với cái ngành là tự động hóa thì trong cái ngành tự động hóa thì bạn ấy sẽ làm những cái này này bây giờ lớn tuổi rồi bằng tuổi mình rồi cũng 41 tuổi rồi mà mấy năm đổ lại đây Covid suy thoái kinh tế thế là chả xin được việc nữa đi các công ty này công công ty kia nó toàn đòi hỏi, đòi hỏi toàn trẻ con này nên ở trong thời gian ở nhà đấy là có khả học lại chương trình để uh, lấy lại những cái dữ liệu ngày xưa học thời đại học để uh, phụ đang uh, cố gắng đang uh, làm đúng ngành là uh, tự động hóa trong một công ty chuyên sản xuất cụm camera cho hãng Samsung công ty này của Hàn Quốc làm ở trên khu công nghiệp mà Bá Thiên Bá Thiên Vĩnh Phúc các bạn ạ nên uh, đem cái đồ này ra để bắt đầu là uh, vừa đang hiện tại là vừa đang vừa đi làm mới được hai tuần thôi vừa đi làm vừa ở nhà là học tôi ngày nghỉ xuống Hà Nội học thêm cái chương trình này chương trình kia nữa chương trình xây cộng chương trình vân vân đấy các bạn ạ để phục vụ cho công việc bây giờ là các công ty đấy là nó sử dụng robot trí tuệ con người con người để thay thế con người nhiều các bạn ạ nên người công nhân trong tự động hóa là phải biết làm nhiều thứ xử lý lỗi của các con robot vân 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 đấy nói tóm lại là mình đã nói xong bây giờ mình mở ra để xem có xử lý được cho bạn này không không lại phải đầu tư mua cái khác Mục đích là để học tại nhà nhé Để phục vụ công việc nhé Chìm ngưỡng nó một chút nhé Các con IC này là các con IC như là IC Logic không rõ có đúng không phải tra thì rõ được đây chỉ là một mên của nó thôi bà này mua con này lâu rồi từ hồi làm cho công ty lớp nippo nippon nippo gì trong khu công nghiệp nội bài trong công ty đấy là những cái hệ thống máy móc của nó là sử dụng cái màn cái màn này nhiều tức là máy móc nó sẽ được lập trình trên cái màn này để điều khiển hoàn toàn hoàn toàn bộ máy hoạt động ấy nên có mua con này cũ trên mạng về để học nó tức là để phục vụ trong công việc nhưng mà các bạn ạ khi cái bạn này có trình độ nhé không phải không có trình độ đâu bạn này học rất tốt luôn đấy nhưng mà khi đi vào làm ở các công ty mà là người lạ vào đi ứng tuyển có kinh nghiệm làm máy móc thế này thế kia rồi 
nhưng vào là bị cái người người cũ đè lẹt thế là không hợp cả với như, mấy ông trong đấy là nó đè cho nó giao cho những công việc khó những công việc vớ vào vớ vẩn nên chán không thể nào chịu được nữa này phải nghỉ các bạn ạ gọi là không uh, hợp quan điểm nhất là này, mình này uh, bằng cấp của mình lại còn cao hơn cả mấy ông xếp trong đấy thì mấy ông xếp đè cho chết toi bây giờ xã hội bây giờ nó thế đấy các bạn ạ nên người Nhật thì họ công bằng thật đấy nhưng mà vào các công ty Nhật nhưng mà đa số là bị người Việt Nam người ta thống trị và chúng ta là phải đi theo cái dây mơ dây má của các anh phía trên chứ không thì chúng ta một mình một cái khẩu này là chúng ta bị loại thông bỏ ngay các bạn ạ chúng ta có giỏi đến mấy cũng bị loại đè lén loại hết tiếp tục mình tháo dưới nhà mình xem màn hình thôi con này mình đang lỗi màn hình thôi mà video này cho mọi người chiêm ngưỡng một cái thiết bị ứng dụng trong máy móc công nghiệp nhiều chứ mình chẳng biết là mình cũng chả sửa nó đâu mà mình căn này thì bạn này bảo là hồi mua thì mà nó đã có kẻ vạch một số cái rồi mục cũ mà bạn này mục cũ mục đích là kết nối máy tính lập trình uh, viết những cái chương trình để điều khiển những cái bo xếp vô điều khiển motor điều khiển vân vân đấy các bạn ạ để uh, trong cái vấn đề kiến thức học hành của các bạn ấy nhá mình thì cái này thì mình không chuyên về cổ của mình rồi các bạn ạ mình chỉ biết là con này là con uh, so quang đấy. con này là con tụ chịu đến áp 10 v uh, dung lượng là 100 microfar đấy còn ông bạn ấy ông ấy đọc thì ông chả biết được đâu các bạn ạ mình biết đây là con thạch anh đây là con chip nha tiếp tục nha lật mặt bên kia nha chip to như bàn tay chúng ta đã thấy xuất hiện ra làm rồi nha nó nhìn là một cái máy tính pc thu nhỏ mà tiền chip uh, un ban này mình nhớ nó là, là của ram nhé ram còn đây là chính là chip nhớ này rom này có lẽ đây cũng là rom này uh, nó có cái khe cắm thẻ nhớ ví dụ như lựa lưu những cái chương trình dữ liệu thứ trong thẻ nhớ nó có thể truy xuất được cả hai sao ấy? cả đọc và cả ghi có lẽ là thế thôi nhưng mình cũng không chuyên nó các bạn nhé <cười> giao tiếp ngõ ra này con này là con uh, IC liên quan đến uh, giao tiếp uh, uh, liên quan đến giao tiếp phím nhiều hơn này MA MAX 202E này mình nhớ cái họ map MAE này nó giao tiếp với ngõ ra này đây này cũng thế này mình nhớ là những cái con chip mà ở cái đầu vào ra giao tiếp hai bên ấy phím bấm sang ngõ phím bấm hoặc ngõ giao tiếp với bên khác ấy. nó có cái thương hiệu có cái chữ hiệu chữ này nhiều các bạn ạ chip đây các bạn mã tem này là mã tem của model máy đấy của hãng này các bạn nha từ nãy giờ bây giờ mình cuối cùng cũng nhìn thấy một con chip có tên chữ China mọi người ạ Ok nha bò này đã xem xong nha tiếp tục nha <cười> dưới này thì kiểu gì nó sẽ có một bộ, bộ, bộ nguồn nha nguồn xung của nó này các bạn này nguồn 24 vào thì không thể nào là năng lượng để cho toàn mạch chạy rồi nó sẽ có mạch nguồn xung mạch bút hoặc là mạch gì đó chỉ biến áp này này để nó sẽ hạ ra các mũ nguồn khác cho phần điều khiển trả như 5V hay 1,8V vân vân đây như là có pin nuôi đúng rồi pin nuôi nhưng mà lần sau bảo của ông bạn này ấy, nếu mà dùng đồ của mình mà lâu không dùng ấy, tốt nhất là đút túi đi lông cất đi chứ để bên ngoài môi trường Việt Nam như này thì hỏng hết các bạn ạ con này mình đoán hỏng màn thôi bởi hôm qua bật lên nó cứ nhấp nháy nhấp nháy hôm qua nó ngồi đây mà qua đi làm về nó qua đây à, xem cho cái màn này không để phải mua màn khác chắc này phải mua đầu tư mua thôi video này cho mọi người chiêm ngưỡng nha chứ mình cũng không có khả năng khắc phục của nó đâu và mình biết là nó lỗi màn mà không có màn thay đâu các bạn ạ như vậy là con này là màn LCD à, màn LCD nhá không phải màn LED nhá cụm này là cụm cao áp mô pin cao áp này bởi vì hai cái rắc này mình biết là đưa xuống đèn tip nha đèn tip để ánh sáng lên đấy các bạn ạ mọi người ạ 
thì nó chạy trực tiếp nguồn 24V luôn thì có khả năng đây cái biên áp này mới là cái bộ nguồn này tạo ra các mức nguồn khác để xem có đúng không để mình sẽ tháo tiếp bên dưới nhá chờ mình tháo tiếp nhá loa đây mặt dưới của con này đây con này chắc là bên nguồn nó sẽ rất nhiều IC các thứ liên quan đến ổ nắp nguồn các thứ các bạn ạ do có sự giao tiếp cách nghi nhiều nên nó có truyền qua PC 87 nhiều nha các bạn nhé nó đi liên quan đến không phải là kiểu như là giao tiếp tín hiệu trực tiếp mà theo kiểu thu phát qua so quang mục đích là chống sốc hoặc là chống chết chân chân chức năng hoặc chết chip chân chip đấy các bạn ạ nó thiết kế như thế mọi người ạ bởi vì đây là những cái thiết bị mà nó sẽ nhận những cái dữ liệu bên ngoài vào các bạn ạ kiểu như là cảm biến nhiệt độ bên ngoài hoặc là công tắc hành trình cứ hành trình máy móc rồi là cảm biến uh, uh, gần cảm biến tiệm cận hoặc là vân vân nó đưa về sau đó nó xử lý nó sẽ xuất ra những cái đường khác để điều khiển bên ngoài các bạn nhé ứng dụng của HMI nó rộng lớn hơn và nó ngõ ra ngõ vào rồi là giao tiếp với thiết bị bên ngoài ngoại vi bên ngoài nó rộng hơn như giản nhất như là một hệ thống uh, kiểm soát cung cấp nước cho cả toàn một công ty một công, các công ty chẳng hạn giữa phòng này phòng kia thứ chẳng hạn là nó hoặc là báo khói báo chữa cháy các thứ ấy, thì nó cũng đưa về nó đưa về nó nó xử lý xong nó biết được à vùng nào lỗi trên màn hình nó biết là vùng này đang có sự cố hay vùng gì hoặc là hệ thống nước thì là đây là hệ thống máy bơm đây là bé đã đầy chưa à, khu này có bị mất nước không có cảm biến các thứ đưa về hết nó kiểu như thế các bạn ạ nó là nhẹ lắm mình vừa tháo cái uh, mặt kim loại này ra nhá thì nó lên cái màn hình này nó có ba cáp một cái cáp này hai cái này một cái này thì hy vọng là những cái cáp này nó xỉn dẫn tới là mà nó thích không tiếp xúc thôi dẫn tới nó mất màn hình thôi các bạn ạ nên đang cố định tháo ra để uh, xử lý xem có được không còn không được thì mình cũng chịu thôi nếu nó chết màn thì mình cũng chịu thôi nhưng mà ba cái này thì cái này thì mình biết rồi nó cho đèn tiếp để sáng màn rồi rồi như nhìn có vẻ như này đây là tín hiệu màn hình tín hiệu hình đưa tới đi qua cái giao tiếp qua cái cụm này sau đó đi vào này mới là xuống màn lcd còn hai cái này có khả năng liên quan đến ra những cái phím cảm ứng này, này. trên này nó có phím cảm ứng nhé nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái vị trí vùng là phím này phím này phím này bằng chữ trên này là gì để mình bấm vào nó nhé mọi người nhé cái này được người dùng người ta đang dán một cái bảo vệ kiểu như là điện thoại được dán kính cường lực các thứ để bảo vệ nhưng mà không phải cường lực đâu chỉ dán bảo vệ cảm ứng các bạn nhé để tháo tiếp đây là mình đã tháo hết ốc rồi thì nhấc được cái cụm này lên thì đây chính là cái cụm màn hình mọi người nhé đây chính là cái màn hình này và đang không hiển thị này sẽ xem cái cáp này cái cáp này nhá còn cảm ứng vừa nay bấm vẫn được ấy, thì đây chính là cái màn màn cảm ứng này chắc là quét hàng quét cột nha chúng ta sẽ nhìn nó có những cái quét mà trận hàng cột này nó không các bạn nhìn thấy không các bạn nhìn thấy những cái lốt lốt này không đó là những cái lốt ma trận hàng cột đấy là khi chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ uh, nó sẽ đưa ra là à, đang chạm vào cái hàng cột nào để nó biết được à người sử dụng đang ấn ở cái vùng nào vị trí nào các bạn nhé ngày xưa màn cảm ứng TV à, màn cảm ứng điện thoại ngày xưa mà bấm 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 mà đi mua điện thoại được kèm cả cái bút cảm ứng đấy cái bút bằng nhựa đây thì nó cũng thiết kế như này này các bạn nhé còn ngày nay thì cảm ứng bây giờ nó nó ta lên một cái tập mới rồi các bạn ạ nhưng mà cái đồ này thì nó vẫn ứng dụng những cái cổ cổ ngày xưa thôi các bạn nhé các bạn xem mình cấp mà nguồn này Đấy, nó lên được màn trắng và chúng ta sẽ nhìn nó có một cái chữ tóm lại nó bị hỏng màn rồi này, này liệu có một màn này thay không đỡ phí nó lên được đấy nhá nhưng mà cái chữ của nó này s r m gì kìa erop kìa các bạn nhá uh, freeze thao the display tức là ấn cái phím cảm ứng trên màn hình đấy đấy để nó chuyển trạng thái đấy. tối nay là mình nhìn mình biết là cái màn hình nó lỗi rồi mà nó đang khởi động ấy cái nó xem nó ra được cái gì nữa không hôm qua mình nhìn cái mình đã đoán được màn lỗi rồi mà kiếm được cái màn này thay đấy lại hiển thị này đến cái màn máy tính của mình cái màn HP kia mình đang dùng còn 
mình để quá lâu rồi ngày xưa nó rất là ngon nhưng mà là CD mình chuyển sang màn led thôi cuối cùng bây giờ là cái màn led kia của mình nó hỏng với hai vạch nên là mình nắp cái màn LCD kia của mình lên thì thoa nó lại ra cái vạch 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 cứ chạy bình thường lại ra vạch vạch mà ngày xưa mình đã đút túi nhưng mình buộc như thế mà cuối cùng vẫn bị các bạn ạ tao này là đồ điện tử để lâu là đôi khi nó sẽ tự nó hỏng mà cái màn này này của mình này các bạn đây là cái màn hình máy tính này này Đấy. Màn vuông 19 inch L3 của HP ngày xưa lâu rồi Cái monitor đấy của mình lâu lắm rồi đấy Từ hồi mình dùng uh, main G31 uh, Main Giga G31 WinXP Nên là mình bỏ đi vắng một thời gian lâu ơi lâu Bây giờ thành bị như thế Cứ thỉnh thoảng nó lại nổi cái <cười> vạch xanh xanh lên một vài vạch Không lại mất Chả biết chạy lóng lên sau này nó lại nó có tiếp không Cứ kệ xem thế nào Rất tiếc là mình quay về là lỗi màn Bởi vì ấy, bây giờ lại phải có màn thay khác thay thì mình biết được là nó đúng cái chuẩn hay không các bạn ạ Nhưng mà ngày xưa bạn này bảo là nó bị có bị sỉnh thoảng nó có lỗi vạch 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 Thì mình đoán là do màn lỗi rồi màn cái kiểu chết như thế này nhiều mà mọi người nhé Mình bóc hết ra mình kiểm tra nhưng không làm gì được Con IC này IC con này bo này cứ như là bo te com gọi là bo te com này các bạn ạ Nó tạo ra nguồn cộng trừ nguồn trừ nguồn cao ở các mức nguồn này cho đèn lèn này sáng này mình có đo thử các nguồn có có hết chẳng có nguồn nào mất cả mà lỗi không làm gì được hoặc là tín hiệu xuất từ đây đi ra đã đang có sự cố nhưng mà tín hiệu nó xuất nó đã ra được như này rồi thì mình nghĩ có chữ như này là nó đã xuất ra được rồi chỉ có cái màn nó quá lâu năm quá nó tự nó hỏng thôi các bạn ạ Nó lên được nhưng mà mờ lắm mọi người ạ, à. do mà nó lỗi thôi Có chữ Phyllis đây này, set này, Phyllis này Đấy, ấn có OK này, đây chọn OK đây này Tóm lại là cái phím cảm ứng nó vẫn chọn OK này. đấy, đây là set ngày tháng các thứ hay cái gì thì đúng rồi Đấy, ngày tháng đấy Tóm lại nó vẫn set được nhưng mà nó Ngày tháng Nó ấy các bạn ạ nó mờ thôi Ok đây Tóm lại là vẫn cảm ứng nó vẫn ok là chỉ mỗi cái màn là chết toi đây này mà nó chắc có chắc chả thể mua được các bạn ạ video này cho mọi người chiêm ngưỡng cái một cái màn mình gọi là màn HMI ứng dụng trong các máy móc các công ty nhiều nó cấu tạo ra như nào nhá nhìn độ mạch nó như nào nhá và cái màn này thấy bảo là khá là đắt đấy các bạn ạ có cái loại màn của Trung Quốc thì uh, những thương hiệu của Trung Quốc thì nó rẻ tiền hơn mọi người ạ nó ứng dụng trong máy móc công nghiệp nhiều và qua đây chúng ta sẽ thấy những kiến thức học trong các trường cao đẳng đại học uh, nhất là cái trên trên cái ngành tự trong cái chuyên ngành tự động hóa ấy, là nó sẽ quan trọng như nào khi mà chúng ta ra trường nhé nên các bạn đang là sinh viên các thứ ấy, các bạn uh, hãy trao dồi kiến thức nhé đừng có suốt ngày nào đầu uh, chơi game đi tán gái đi chơi bời đi phượt với kiếp mình đi học cái kiến thức quan trọng nhất của mình là học sau này nó mới ứng dụng cho cuộc sống của mình thì cuộc sống của mình nó mới tốt được thì mình mới có được trải nghiệm được những cái khác các bạn ạ à, ngày xưa đi học ấy, thì thầy giáo dạy thế này dạy kia nhưng mà kiểu như là cứ ngựa xem hội hoa mới lại chống chế để đỗ tốt nghiệp là lấy bằng thôi nhưng mà khi mà các bạn ra va chạm với cuộc sống xã hội thật ấy, đấy như bạn mình này, này mà chúng ta kiến thức của chúng ta mà bỏ mà chúng ta không biết để chúng ta không đáp ứng được công việc mà chúng ta phải học lại và chúng ta học lại thì chúng ta mất thời gian và mất tiền của nữa chứ không phải là chỉ là học lại là được học được đâu các bạn ạ Ok nhá video kết thúc bạn này chắc phải mua cái khác rồi Chào các bạn